আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আসলে গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় একটা টিউবওয়েলের বোরিং এর মধ্যে একটা পাম্প লাগিয়ে পানি ওঠানোর একটা প্রচলন চালু আছে তো আমি একটা টিউবওয়েলের সাথে কিভাবে পাম্প লাগাতে হয় এটা মেকানিক্যালি কি কি ফিটিংস দরকার হয় এবং কিভাবে কানেক্ট করতে হয় এই পুরো জিনিসটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করেছি আমাদের শহর অঞ্চলে তো এটার ব্যবহার তেমন একটা দেখাই যায় না কারণ শহরে টিউবওয়েল বিলুপ্ত প্রায় তো আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছে তারা হয়তো বা টিউবওয়েল কী জিনিস চিনেও না বা ভবিষ্যতে আর চিনবেও না তো যাই হোক কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা ভিডিওটা শুরু করি আপনারা যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন যাতে এই প্রসিডিওরটা অনেকের প্রয়োজন হয় তারা দেখে যেন কাজটা করতে পারে তো চলুন শুরু করা যাক আপনারা দেখছেন মেহেদি অ্যান্ড সায়েন্স আমি আছি মোহাম্মদ সোহেল মেহেদি তো এখানে দেখছেন এই যে টিউবওয়েলটা আমরা খুলে নিয়েছি খুলে নিয়ে এখানে আমরা ট্যাপলন ট্যাপ দিয়া এখন আমরা একটা জয়েন্ট সকেট লাগাবো এই যে জয়েন্ট সকেটটা লাগাচ্ছে দেড় ইঞ্চি জয়েন্ট সকেট যেহেতু টিউবওয়েলের লাইনটা দেড় ইঞ্চি তাই একটা দেড় ইঞ্চি জয়েন্ট সকেট লাগানো হচ্ছে তো এটার উপরে আমরা একটা এক ফুট লম্বা শর্ট পিস লাগাচ্ছি যাতে ওইখানে পাম্পটা বসাইতে গেলে ব্যালেন্স হয় এখন আমরা এটার উপরে একটা টি লাগাবো দেড় ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি উপরে এই প্রাইমারিটা দেড় ইঞ্চি থাকবে এবং আউটপুটটা এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি আমরা একটা টি লাগাবো ওই যেহেতু আমাদের পাম্পের সাকশান লাইন এক ইঞ্চি তো আমরা দেড় ইঞ্চিটাকে রেডিউস করে এক ইঞ্চি একটা টি লাগাবো তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা টি লাগানো হচ্ছে যে টাইট দেওয়া হচ্ছে পাইপ রেন্সের মাধ্যমে তো টি এর মাথায় আমরা একটা এসনিফুল লাগাচ্ছি তো এই এসনিফুলটার সাথে আমরা একটা এনআরবি লাগাবো এনআরবি আই মিন নন রিটার্নেবল বাল্ব যেটাতে পানিটা চলে যেতে দিবে না এটা শুধু একদিকে পানির ফ্লো হয় উপর দিকে হইতে পারে না তো পাম্প থেকে পানি রিটার্ন আসতে পারবে না পাম্পের দিকে যখন টানবে তখন শুধু পানিটা চলাচল করতে পারবে এটাকে বলা হয় এনআরবি বা নন রিটার্নেবল বাল্ব তো এটা অলরেডি লাগানো শেষ তো এখন আমরা একটা তিন ফুট লম্বা এক ইঞ্চি একটা পাইপ লাগাবো কারণ আমরা পাম্পটাকে এই যে রোমটা দেখা যাচ্ছে এই রোমটার ভিতরে লাগাবো তো সেজন্য আমরা একটা হোল করে নিচ্ছি হোলটা করে আমরা এই পাইপটার মাধ্যমে পাম্পটাকে ভিতরে কানেক্ট করব হোল করা হয়ে গেছে অলরেডি পাইপটা লাগানো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে টা পাইপটা টাইট দেওয়া হচ্ছে পাইপ রেসের মাধ্যমে এই টাইটগুলা খুব ভালো করে দিতে হবে অন্যথায় যদি লিকেজ থাকে তাহলে পানি ছেড়ে দিবে ঠিক মতো পানি উঠবে না তো টাইটিং টাইটগুলো যেন সঠিকভাবে দেওয়া যায় এখন এটার মাথায় আমরা একটা ইউনিয়ন লাগাবো যাতে আমরা পাম্পটা খোলার জন্য যখন আমরা পাম্পটা কোনো কারণে খুলতে হয় তাহলে ইউনিয়নটাতে খুলেই যেন আমরা নিয়ে ফেলতে পারি যাতে পাইপ লাইনে আমার ধরতে না হয় সেজন্য আমরা একটা ইউনিয়ন লাগাবো আর যারা এরকম প্লাম্বিংয়ের কাজ করেন তারা অবশ্যই জানবেন যে ইউনিয়ন লাগাইতে হয় বা কী কী ফিটিংস এগুলোতে প্রত্যেকটা ফিটিংসের কী কী নাম আমি যদিও ইলেকট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরও আমি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে করতে এইসব জিনিসগুলো একটু শিখছি আর কি তো ইউনিয়নটা ভালো করে টাইট দেওয়া হচ্ছে তো এখন আমরা পাম্পে ইলেকট্রিক্যাল কানেকশানটা করব পাম্পের সাথে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা কেবল লাগানো আছে তো ওই কেবলটাতে লাগা ওই কেবলটা দিয়ে কানেকশান করলে এটা তো স জয়েন করতে হবে তো আমি চাচ্ছি না যেহেতু জয়েন করতে তাই আমরা এই কেবলটা খুলে ফেলে দিয়ে আমরা জাস্ট থ্রি থ্রি ও টু নাইন অর্থাৎ থ্রি অবলিক জিরো পয়েন্ট টু নাইন যে কেবল আছে ওইটা আমরা ব্যবহার করব তো এই কেবল যথেষ্ট ভালো কারণ 
ইন্টিরিয়র টুনাইনে মোটামুটি যে কারেন্ট ক্যাপাসিটি সেই অনুযায়ী পাম্পের কারেন্ট ক্যাপাসিটি অর্ধেকের মতো তো আমরা নিঃসন্দেহে ইন্টিরিয়র টুনাইন কেবল ব্যবহার করতে পারি তো এটা একটা এক ঘোড়া অর্থাৎ ওয়ান এইচপি সাতশো ওয়াটের একটা পাম্প এটা এই বাজার থেকে নতুন কিনে আসেন কিনে আনা হয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা নতুন একটা পাম্প এখানে কানেক্টরে এই যে ক্যাপাসিটরের পাশে কানেক্টর দেয়া আছে এখানে ক্যাপাসিটরের মোটরের ভিতর থেকে যে লোক বের হয়েছে এগুলো সঠিকভাবে কানেকশন আগে থেকেই করা আছে এখানে জাস্ট আপনারা যদি নেন কিনেন এটা কখনো দুইটা কেবল এই যে কানেক্টরে লাগাই দিলেই হয়ে যাবে বা যদি আপনাদের আর্থিং করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে ওই যে ওখানে একটা আর্থিং পয়েন্ট আছে আর্থিংও করে দিতে পারবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কানেকশনটা চলছে তো কানেকশনটা করার পর এটার মাথায় এখানে একটা পিভিসি কেবল গ্লান লাগানো আছে এই কেবল গ্লানটা ভালোভাবে টাইট দিয়ে দিবেন যাতে কোনো কারণে বৃষ্টির পানি বা যে কোনো পানি যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে আর কানেক্ট স্ক্রুগুলো টাইট দেওয়ার সময় একটু ভালোভাবে চেক করতে হবে যাতে কোনো রকম লুজ কানেকশান না থাকে বিদ্যুতের সংযোগে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে লুজ কানেকশান লুজ কানেকশান থাকলে সমস্যা অনেক হয় এখানে আপনারা স্টার স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করবেন ফ্লাট দিয়ে করার চেষ্টা করবেন না যেহেতু স্ক্রুটা স্টার টাইপ আছে তারপর কানেকশন হয়ে গেলে জাস্ট এটা ওই ক্লিপটা দিয়ে কেবলটাকে আটকিয়ে এবং উপরে কাবারটা লাগাই দিবেন মোটামুটি এই নতুন পাম্পে আর তেমন কিছু করতে হয় না যদি আপনার শুধুমাত্র স্টার্টিং কয়েল আর রানিং কয়েলের কেবলগুলো বের করা লুকগুলো বের করা থাকতো তাহলে আপনাকে ক্যাপাসিটরের কানেকশন টানেকশন এগুলো করে নিতে হইতো পুরাতন মোটরের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা নতুন ওগুলো করার ঝামেলা নাই সব কিছু রেডি আছে যেহেতু আমরা আর্থিং করব না তাই আর্থিং এর স্ক্রুটা এভাবে লাগাই রাখতেছি ওখানে এই যে গ্লানটা ভালোভাবে টাইট দিয়ে দিচ্ছে কভারটা একটু ভালো করে আটকে দেবেন যাতে কোনোভাবেই পানি ঢুকতে না পারে ভিতরে সব কিছু করার পরেও মোটরটাকে অবশ্যই ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে তো এখন টিউবওয়েলের গোড়ায় আমরা একটা এস নিফোন লাগাচ্ছি যেটার মাধ্যমে আমরা ওই যে এখানে টি লাগাইছিলাম টি এর সাথে এটাকে কানেক্ট করতে পারি আপনারা আগে দেখেছিলেন একটা দেড় ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি টি লাগাইছিলাম এই যে দেখেন এখন টিউবওয়েলটা ঠিক ওখানে প্লেস করা হবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টিউবওয়েলটাকে ওখানে দেখে সঠিকভাবে অ্যালাইনমেন্ট দেখে এটাকে টাইট দেওয়া হবে আস্তে আস্তে টাইট দেওয়া হচ্ছে এইখানে এটা টাইট দেওয়ার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে এটা কোনো কারণে বাঁকা হয়ে না যায় বাঁকা হয়ে লাগলে কিন্তু লিক করবে অথবা টিউবওয়েলটা স্থায়িত্ব কমে যাবে সেটা কেটে যেতে পারে কোনো এক সময় এই জন্য এটা যত সোজা থাকে সেই জিনিসের সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমে একটু এক দুই থ্রেড পেস লাগার পরে আপনারা সুন্দরভাবে এটাকে টাইট করে দেবেন এই যে টাইট করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন দেখেন টিউবওয়েল রেডি হয়ে গেছে এখন এটাতে পানি হচ্ছে তো এ পর্যায়ে আমরা মোটরের কাজটা করব মোটরের মধ্যে সাকশান লাইন এবং ডেলিভারি লাইনের ফিটিংসগুলো লাগাবো এই যে এখন সাকশান লাইনে একটা এক ইঞ্চি এস টিপল লাগানো হচ্ছে এবং ডেলিভারি লাইনেও একটা এক ইঞ্চি এস টিপল লাগানো হচ্ছে তো এটার উপরে আমরা একটা টি লাগিয়ে নিচ্ছি টি এর টিটা হচ্ছে এক ইঞ্চি বাই হাফ ইঞ্চি তো হাফ ইঞ্চি দিয়ে আমরা একটা হোস্ট পেপের মাধ্যমে এখানে আমাদের একটা প্রজেক্টের কাজ চলবে এই একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানের কাজ চলবে তো হাফ ইঞ্চি লাইনটা দিয়ে আমরা হোস্ট পাইপ দিয়ে ওখানে পানির ব্যবস্থা করা হবে আর ওপর একটা 
রেখে দেওয়া হয়েছে কখনো যদি পাম্পে হাওয়া ধরে যায় সেক্ষেত্রে পানি টানি দিতে পারবে অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার হইতে পারে আপাতত আমরা ওইটা বন প্লাগ দিয়ে মুখটা বন্ধ করে রাখব তো এটা এই স্নেগুলোর মাথায় ইউনিয়নটা লাগিয়ে নিচ্ছে যাতে ওখানে কানেক্ট করতে পারে ভালো করে টাইট দেওয়া নেওয়া হচ্ছে কারণ টাইট উপরের অংশ অবশ্য ডেলিভারি লাইনে টাইট একটু এদিক কম হলেও তেমন কোনো সমস্যা নাই সবসময় সাকশান লাইনে কোনো রকমের লিকেজ বা কোনো রকমের লুজ কানেকশান দেখা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে তো এ পর্যায়ে আমরা পাম্পটা বসানোর জন্য একটা মোটামুটি উঁচু করে নিচ্ছি জায়গাটা যাতে সাকশান লাইনের সাথে ওই লাইনটা সঠিকভাবে মিলে যায় আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন অ্যালাইনমেন্টটা যেন ঠিক থাকে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক না থাকলে থ্রেডটা যদি ভালো হবে না লাগে সেক্ষেত্রে লিকেজ লিকেজ হবে এবং আপনার পরবর্তীতে এটা একটা সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন এই যে আমাদের অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করা আছে অলরেডি আর এই যে ইউনিয়নের মধ্যে একটা বুশের মতো এটাকে কি বলে রিং তৈরি করে দিতে হয় এটা যারা প্লামিংয়ের কাজ করেন তারা ভালোই জানেন তো এটা লাগিয়ে এখন ইউনিয়নটা টাইপ করে দেওয়া হবে কাজের সুবিধার জন্য এই শর্ট পিস টা খুলে রাখা হয়েছিল এখন আবার লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা এখন এটাকে অন করার জন্য একটা অন অফ সুইচ লাগাবো এখানে আমরা ডল স্টার্টার বা তেমন কোনো সেফটি ডিভাইস আপাতত ইউজ করব না যেখান থেকে আমরা মেইন লাইনটা নিয়ে আসবো সেখানে আমরা সার্কিট ব্রেকার লাগাবো তো এখানে তেমন কোনো প্রোটেকশান ইউজ করা হবে না যেহেতু প্রজেক্ট প্রজেক্টগুলো একটু এরকমই হয় খুব একটা সেফটি আসলে করা হয় না আসলে করলে করা যায় আমরা গাফিলতি করে করি নাই আর কি তো ওই যে কেবলটা মোটরের সাথে লাগানো ছিল সেটা আমরা এখন সুইচে কানেক্ট করব এটা যদিও একটা থ্রি পুলের সুইচ আমরা টু পুল ইউজ করব একটা পোল অতিরিক্ত থাকবে অথবা কেউ চাইলে সিরিজ করেও দুইটা পোল ফেজের জন্য ইউজ করতে পারে কিন্তু আমরা সেটা করব না আসলে একটা ভিডিও তৈরি করতে গেলে অনেক কষ্ট হয় আপনারা একটু লাইক দিয়ে দিবেন আর এটা যারা গ্রাম অঞ্চলে টিউবওয়েলে এরকম লাগানোর লাগাবে বা লাগানোর দরকার হবে তাদের সুবিধার্থে ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে একটা জিনিস দেখেন আমরা একটা হোল্ডার থেকে একটা তেইশ ছিয়াত্তর বলে আর কি কেবলটা এটা আপনারা সবাই জানেন ফ্ল্যাক্সিবল কেবল টোয়েন্টি থ্রি অবলিক জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স সাইজের তো এই কেবলটা দিয়ে আমরা টেম্পোরারি একটা লাইন দিচ্ছি কারণ আসলে এটা ভালো কোনো নিয়ম না তো আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা পাওয়ারটা নিয়ে আসবো এটা একটু দূরে আর আমরা যে পরিমাণ কেবল নিয়ে আসছিলাম সেটা আসলে শর্ট পড়বে তো সেজন্যই মূলত এটা টেম্পোরারি দিয়ে মোটরটা চালানো হচ্ছে পরবর্তীতে কেবলটা চেঞ্জ করে মেইন লাইনটা ওই পাওয়ার সোর্স থেকে নিয়ে আসা হবে তো আপনারা কেউ ভুল করেও এটা করবেন না আপনারা মোটরের কত কিলোয়ার মোটর সেটার জন্য কত সাইজের কেবল লাগবে সেটা হিসাব করেই লাগাবেন এটা যেহেতু ওয়ান এসপি মোটর এটাতে মোটামুটি টেন এমপিয়ার বহন করতে পারে এরকম কেবল দিলেও চলবে যদি বেশি দূর থেকে নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে ভোল্টেজ ড্রপ হইতে পারে হিসাব করে কেবল লাগাবেন আমরা জানি চিকন তারের রেজিস্টেন্স কম সরি চিকন তারের রেজিস্টেন্স বেশি মোটা তারের রেজিস্টেন্স কম তো আমরা চিকন তার লাগালে যেহেতু দূর থেকে নিয়ে আসবো ভোল্টেজের একটা ঝামেলা হয় কিনা সেটাও মাথায় রেখে কেবলটা নির্বাচন করবেন আমরা টেম্পোরারি শুধু চেক করার জন্য এটা দিচ্ছি পরে আমরা এটা চেঞ্জ করে দিব এখান থেকে আপনারা ভুল বুঝবেন না 
তো আমাদের কানেকশান মোটামুটি শেষ আমরা এখন একটু পানি দিয়ে পাম্পটাকে চালাবো দেখি কি হয় পানি দেওয়া হয়ে গেছে আমরা বন্ড প্লাগটা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলাম তো এখন সুইচ অন করি এই যে সুইচ অন করা হয়েছে দেখেন পানি চেষ্টা ওঠার চেষ্টা করতেছে বা খুব সুন্দর পানি উঠে গেছে ভালো প্রেশার আছে যেহেতু আমরা এক ইঞ্চি লাইনকে হাফ ইঞ্চি করছি এই জন্য প্রেশারটাও খুব ভালো দেখতে পাচ্ছেন ভালো প্রেশার আছে তো কেউ যদি বাসা বাড়িতে এটা করতে চান এই প্রসিডিওরটা ফলো করতে পারেন যেমন চলে অনেক সময় টিউবওয়েল থাকে অনেকে টিউবওয়েলে ব্যবহার করতে কষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনার টিউবওয়েলের সাথে নতুন করে কোনো বোরিং করা ছাড়াই আপনারা এরকম করে একটা পাম্প বসিয়ে নিতে পারেন ওগুলোর খরচ খুব একটা বেশি না আমার যতটুকু মনে করতেছে এটার জন্য সব মিলাইয়া এই ছয় সাড়ে ছয় হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে কখনো কাজ করতে চান তো আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না আপনারা করতে পারেন তো আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি আপনারা দেখছেন মেহেদি এন সায়েন্স আমি মোহাম্মদ সোহেল মেহেদি আল্লাহ হাফেজ